వెల్కమ్ టు లక్ష్మి కిచెన్ లక్ష్మి కిచెన్లో ఈరోజు మనం దొండకాయ పచ్చడి తయారు చేసుకుందాం కావాల్సిన పదార్థాలు దొండకాయలు ముందుగా దొండకాయలు కట్ చేసి ఒక కప్పు పక్కన పెట్టాను ఒక బా స్టవ్ వెలిగించుకొని బాండి పెట్టుకుందాం బాండి వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాం కొద్దిగా ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది దొండకాయలు వేగాలి కదా ఆయిల్ దొండకాయలు ముందుగా శుభ్రపరిచి ముక్కలుగా కట్ చేసి పక్కన ఉంచాను నెక్స్ట్ ధనియాలు జీలకర్ర వేసుకుందాం ఆయిల్లో ఆయిల్ వేడెక్కింది ఒక ఒక టీ స్పూన్ ధనియాలు నెక్స్ట్ జీలకర్ర ఒక అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అవి వేగిన తర్వాత బాగా కలిగి పెట్టేసి వేగిన తర్వాత దొండకాయలు వేసుకుందాం ముందుగా కడిగి శుభ్రపరిచి పక్కన పెట్టాం కదా ఆ నీళ్ళు ఊరాయి మొత్తము శుభ్రంగా తీసేసి దొండకాయలు వేద్దాం ము బాగా కలిగి పెట్టేసి కొద్దిగా ఉప్పు పసుపు వేసి మూత పెట్టేసుకుంటే బాగా వేగుతాయి దొండకాయలు తొందరగా ఉప్పు వేసిన దానివల్ల దొండకాయలు తొందరగా మగ్గుతాయి బాగా వే ఆయిల్ కూడా నీళ్ళు ఊరేసి ఆయిల్ కూడా తేలుతుంది పైకి అప్పుడు మనకు ఉడిపోయినట్టు లెక్క ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ ఉప్పు వేస్తున్నాను ఒక అర టీ స్పూన్ మైన పసుపు బాగా కలిగి పెట్టేసి మూత పెట్టేద్దాం దొండలకాయ దొండకాయలు బాగా మగ్గిపోతాయి కావాలంటే మీరు ఇక్కడే పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు దొండకాయలతో పాటే నేను సపరేట్గా వేయిస్తాను పచ్చిమిరపకాయలు మీకు కావాలంటే దొండకాయలతో పాటే పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకోండి మూత పెట్టేశాను మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ కలిగి పెట్టేసుకుంటూ చూసుకున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూద్దాం చూడండి ఎలా అయ్యాయో దొండకాయలు బాగా ఉముకిపోయాయి నూనె నీరు అంతా వెళ్ళిపోయింది నూనె మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు ఏరే బౌల్లోకి తీసుకుందాం చల్లారాలి కదా చల్లారిన తర్వాత నెక్స్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు వేపుకొని అవి కూడా కలిసి గ్రైండ్ చేసుకుందాం అంతవరకు ఈ దొండకాయలు చల్లారుతాయి పక్కన ఉంచుకుంటే మనకి అవి బౌల్లోకి తీసుకుందాం చల్లారకుండా మిక్స్ చేయడానికి లేదు కదా చల్లారిన తర్వాత చేద్దాం అంతవరకు ప్లేట్లోకి తీస్తున్నాను నేను ఆయిల్ తీయకుండా ఓన్లీ ముక్కలు మాత్రమే తీస్తున్నాను పక్కకి అదే ఆయిల్లో మనం పచ్చిమిరపకాయలు టమాటాలు అదే ఆయిల్లో వేపుకోవాలి చూడండి ఆయిల్ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు వేద్దాం పచ్చిమిరపకాయలో ఈ దొండకాయలకు తగినన్ని వేసుకుందాం ఈ ఈ దొండకాయలకి పచ్చిమిరపకాయలు సరిపోతాయి ఎక్కువ తక్కువ కారం చూసి వేసుకుందాం తుంచి వేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు లేదంటే చిట్లే అవకాశం ఉంటుంది కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి మధ్య మధ్యలో ఒక్కోసారి తుంచినా కానీ పచ్చిమిరపకాయలు చిట్లే అవకాశం ఉంటుంది కొద్దిగా మూత పెట్టేసుకొని మధ్య మధ్యలో కలబెట్టేసుకొని బాగా వేగిన తర్వాత అదే దొండకాయలు వాళ్ళకి తీసేసుకుందాం పచ్చిమిరపకాయలు చూడండి ఎంత చక్కగా వేగిపోయాయో అదే దొండకాయలు వాళ్ళకి పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకుందాం ఇదే బాండీలో ఇప్పుడు టమాటాలు వేసుకుందాం నేను అన్ని విడివిడిగా వేస్తూ ఉంటాను మీకు కావాలంటే అన్నీ కలిపైనా వేయించుకోవచ్చు ఇందాక మనం దొండకాయల వల్ల కొద్దిగా ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకున్నాం కదా కాబట్టి ఇక్కడ కొద్దిగా గుర్తుంచుకొని కొద్దిగా ఉప్పు ఇక్కడ వేసుకుందాం ఎందుకంటే టమాటాలు వల్ల ఉప్పు వేస్తే తొందరగా ఉడికిపోతాయి సాఫ్ట్గా అయిపోతాయి తొందరగా కొద్దిగా ఉప్పు వేశాను 
మూత పెట్టేసి మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందాక చల్లారినాయి కదా మన దొండకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఏంచి పక్కకు తీసిపెట్టుకునేది అవి నేను మిక్సీలో వేస్తున్నాను గిన్నెలో తీసుకొని కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకొని వస్తాను కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసుకొని వచ్చాను ఒక నాలుగు నాలుగు కానీ ఒక మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీసుకొని చిత్తగొట్టేసి కచ్చపచ్చగా చేసుకున్న దాంట్లోనే వేసుకోవాలి నాలుగు నేను నాలుగు ఒక ఐదు తీసుకున్నాను వెల్లుల్లి రెప్పలు చిత్తగొట్టేసి ఇందాక కచ్చపచ్చగా చేసుకున్నాం కదా మనం దొండకాయలు గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా దాంట్లో వేస్తున్నాను టమాటాలు చూద్దాం ఇప్పుడు ఎంత బాగా సాఫ్ట్గా అయిపోయాయి చూడండి టమాటాలు నేను ఇక్కడ చింతపండు తీసుకోలేదు ఇవి నాటు టమాటాలు నీరు చూడండి ఎంత బాగా వచ్చా దీంట్లో కావాల్సినంత పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి నేను చింతపండు తీసుకోలేదు మీరు ఎవరైనా హై ఫ్రైడ్ టమాటాలు వేసుకున్న పడైతే కొద్దిగా చింతపండు తీసుకోండి లేదంటే ఒక రెండు టమాటాలు ఎక్కువ తీసుకున్న ఉప్పు చింతపండు వేయ ఎక్కర ఉండదు నాకు నాటు టమాటాలు నేను రెండు టమా నాలుగు టమాటాలు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ టమాటాలు ఆ పులుపుకి సరిపోతుంది అనేసి నేను తీసుకోలేదు మీకు కావాలంటే ఒక రవ్వ చింతపండు తీసుకోండి ఒక అర అర చెక్క నిమ్మ నిమ్మకాయ అర చెక్క అంత తీసుకోండి అదే బాండీలో సన్నమంట మీద ఉంది అదే బాండీలో వేడితో ఉల్లిపాయలు వేసాను సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు రెండు టీ స్పూన్లు ఆయిల్ వేశాను పచ్చి ఉల్లిపాయ వేస్తే పిల్లోళ్ళు తినరు అందుకని నేను కొద్దిగా వేగి వేగక ఇలా ఏంచుతాను అదే బాండీలో మీకు కావాలంటే పచ్చి వేసుకోండి నేను మాట కొద్దిగా ఇలా ఏంచి వేస్తాను ఇదే బాండీలో సన్నగా కాడలతో సహా తరుక్కున్న కొత్తిమీర వేద్దాం ఇలా ఆ కొత్తిమీర అప్పటికప్పుడు మనం కడిగి వేస్తాం కదా అప్పుడు ఆ నీరు అనేది ఈ ఇక్కడ వేడి మీద బాండీలో వేసిన దానివల్ల ఇంకిపోయి అది కూడా కొత్తిమీర కూడా కొంచెం ఉడికి ఉడకక టేస్ట్ బాగుంటుంది అందుకని కలవడం కూడా పచ్చట్లో బాగా కలుస్తుంది పిల్ సన్నగా తరిగిన దానివల్ల కొత్తిమీర పిల్లలు పక్కకు తీయరు వీలైనంత సన్నగా తరిగి తరుక్కుందాం కొత్తిమీర ఇప్పుడు ఇందాక మిక్సీ చేసుకొని వచ్చాం కదా టమాటా టమాటా దొండకాయ పచ్చిమిరపకాయలన్నీ అంత మిక్సీ గ్రైండ్ చేసుకొని వచ్చాను అది వేస్తున్నాను ఇంట్లో బాగా కలిపెట్టేసి నీట్గా శుభ్రపరచుకొని మిక్సీలో ఉంచి నీట్గా తీసుకొని దాంట్లోకి వేద్దాం మొత్తం నీట్గా బాగా కలిపెట్టేసి స్టవ్ కట్టేసాను నేను ఎప్పుడో ఆ కొత్తిమీర వేయంగానే స్టవ్ కట్టేశాను ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్కి సర్వింగ్ బౌల్కి తీసుకుందాం సర్వ్ చేసుకుందాం అంతే ఎంతో టేస్టీగా ఉండేది దొండకాయ పచ్చడి రెడీ అయ్యింది మీ ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్